দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন আইআইডিএফসি ক্যাপিটাল লিমিটেডের সিইও মোহাম্মদ সালেহ আহমেদ আর দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা যোগ দিতে পারবেন 8199259319 নম্বরে ফোন করে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা দুই স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার পরিস্থিতি আনছিলাম মোটামুটি একই চিত্র খুব বেশি পরিবর্তন আসলে আমরা কাঙ্ক্ষিত জায়গায় যেতে পারছি না বিনিয়োগ কায়দে মাঝে যথারীতি হতাশা সবকিছু মিলিয়ে আপনারা একেবারে সরাসরি বাজারে বিনিয়োগ কায়দের সাথে কাজ করেন অবস্থানটি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন দেখেন এই পুঁজি বাজারের যে অবস্থাটা দীর্ঘদিন যাবত এক্সিস্ট করছে সেটা আমরা যেমন হতাশ সাথে সাথে বিনিয়োগকারীরাও হতাশ কারণ হলো গিয়ে अपने एक बजार जो कन्टिन्यूसलि फलिंग ट्रेंड ही थे तेल ओ बजारे अपना जे इनभेस्ट करूक ना क्यों तरह बेनिफिटेड हार सूझा खूब कम थे और आपनी देखें गवर्नमेंट जे सब कि घटनार क्षेत्र जगह घटे जमन आपनर पी एल एफ एस एलर क्षेत्र जो घटनाटा घटे तरप ওই সেক্টরের উপরে মানুষের একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কারণ আজকে পিএলএফএসএল হয়েছে কালকে যে আর কিছু হবে না এরকম কোনো গ্যারান্টি কিন্তু কেউ দিচ্ছে পারছে না আর এটা হওয়ার পরেও গভর্নমেন্টের তরফ থেকে তেমন কোনো স্টেটমেন্ট গভর্নমেন্ট কিন্তু এখনও দেয়নি বা বাংলাদেশ ব্যাংক হয়তো বলেছে তারা লুক লুক আফটার করছে কিন্তু আদৌ বিনিয়োগকারীরা যারা ওখানে লং টার্ম ডিপোজিট করেছিলেন তারা তাদের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা নিয়েও অনেকে শঙ্কিত আর এই ওভারঅল ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের যদি অবস্থাটা যদি এরকমই দাঁড়ায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে গিয়ে বাংলাদেশের ইকোনমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা নিয়ে অনেকই শঙ্কিত আর এই যে কারণে আপনি দেখছেন যে লিজিং কম মানে ফাইন্যান্স এবং ব্যাংকিং সেক্টরে একটা দুর্দশা চলছে অনেক দিন ধরেই আর আমরা যদি দেখি যে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরটার দিকে একটু মানুষের আগ্রহ বাড়ছে তার কারণ আপনি দেখেছেন গত বৃহস্পতিবার একটা সার্কুলার জারি করেছে ইদ্রা যার যেটার মাধ্যমে তারা বলেছে যে আগে যেমন কমিশনগুলো বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে যেত বা ক্যাশ তারা কমিশন হিসেবে নিতে পারত সেটা এই আগস্টের এক তারিখ থেকে সেটা আর তারা নিতে পারবে না এবং তাদেরকে তিনটা অ্যাকাউন্ট মেনশন করে দিয়েছে যেই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তাদের এই প্রিমিয়ামের টাকাগুলো জমা হবে যে কারণে অনেক ইনভেস্টর একটু আশ্বস্ত হচ্ছে যে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে বিনিয়োগ করলে হয়তো তারা ফিউচারে বেনিফিটেড হবে যে কারণে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরটার দিকে মানুষের আগ্রহটা এখন একটু বেশি আর আরেকটা বিষয় যেটা হয়েছে যে গভর্নমেন্ট কয়েকদিন আগে দেখেন যে স্টক ডিভিডেন্টের উপরে টেন পারসেন্ট স্টক ডিভিডেন্ট যদি কেউ দেয় তাকে তাহলে এডিশনাল ট্যাক্স তাকে দিতে হবে যে কারণে দেখেন আপনার মিউচুয়াল ফান্ড মার্কেটটা একটু ভাইব্রেন্ট হয়েছে তার কারণ হলো আর মিউচুয়াল ফান্ডগুলো এতদিন আপনার শুধুমাত্র রিপিট আইপিও দিয়ে তারা চলছিল এখন যেহেতু গভর্নমেন্ট বলেছে যে স্টক ডিভিডেন্ট দিতে গেলে তাদেরকে এডিশনাল ট্যাক্স দিতে হবে সেই কারণে মানুষ একটু আশ্বস্ত হচ্ছে যে আর যাই হোক এই মিউচুয়াল ফান্ডগুলো হয়তো ফিউচারে আর স্টক ডিভিডেন্ট বা আর আইইউ দিবে না যে কারণে তারা এই সেক্টরটার প্রতি একটু আগ্রহ নিত হচ্ছে এবং যেটা একটু হলো পুঁজিবাজারের জন্য ইতিবাচক মানে খারাপ মন্দির ভালো আর কি পাওয়া যায় কিছু শুরুতেই দর্শক রয়েছে আমরা তাদের মতামতগুলো একটু জানতে চাই প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম প্রোগ্রাম থেকে বলছিলাম জি বলুন এই আমি বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখেছি আমাদের শেয়ার মার্কেটটা ঢাকা সোনারি কিন্তু বিদেশে আমরা যদি ঢাকা ইন্ডিয়াতে দিল্লিতে কোন এখানে হচ্ছে আমরা বোম্বেতে পাকিস্তানে করাচিতে আর আপনার চায়নাতে হলো সাংহাইতে আমার মনে হয় টাকাতে যদি চট্টগ্রামে যদি বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে এখানে এখান থেকে শেয়ার মার্কেটটা বাড়ানো হয় আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয় এখানে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আছে এখান থেকে আমার মনে হয় ডিসেন্ট্রালাইজ করলেই আমার মনে হয় শেয়ারের দামটা বাড়বে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপটা নেওয়া সহজ হবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মতামতের জন্য আসলে নিজস্ব মতামত কিন্তু আপনার যদি কোনো কিছু বলার থাকে অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি দেখেন উনি যেটা বললেন ওটা আমার মনে হয় না পুরোপুরি ঠিক কারণ হলো আপনি যদি ডিএসসি এবং সিএসসির ট্রেড ভলিউম দেখেন দেখা যায় যে ডিএসসিতে যে ট্রেড ভলিউম হয়েছে তার দশ গুণের দশ ভাগের এক ভাগও কিন্তু সিএসসিতে হচ্ছে না যেহেতু আস্থার জায়গাটা অনেকটা নড়বড়ে সেহেতু আপনি যত কিছুই ভালো কিছুই করেন না কেন 
যদি ফুটফুল কোন রেজাল্ট আপনি না দেখাতে পারেন বা এমন কোন পলিসিগত কোন চেঞ্জ না আনতে পারেন তাহলে ওখানে হয়তো না আমার মনে হয় না যে চিটংয়ে নিয়ে গেলে বা সেরকম কোন আসবে বলে আমি মনে করি আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিতে চাই আর কিছু দর্শক ফোন রয়েছে সেগুলো নিয়ে বিরতি যেতে চাই দর্শক নাম বলে প্রশ্ন করবেন হ্যালো দর্শক আমরা দুঃখিত আপনি আবারও চেষ্টা করুন সংযুক্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আশা করছি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আবারও স্বাগত একুশে বিজনেসের দর্শক বিরতির আগে একুশে বিজনেসের এই পর্বটি দেখছিলেন মেট্রোসিম সিমেন্টের সৌজন্যে আমরা দেখছি তালিকাভুক্ত সময়ে বিভিন্ন আলোচনা হয় আমরা খুব দেখি বাধা বিপত্তির পরও আলোচনার বিষয়টি তখন তালিকাভুক্ত হয় কিন্তু অবসানের ক্ষেত্রে খুবই চুপি সারে বা বিনিয়োগকারীদের সেখানে কতটুকু স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে আমরা পদ্মা সিমেন্টের ক্ষেত্রে দেখেছি সম্প্রতি আমরা যে পিপলস লিজিং এর কথা যদি বলি সেই জায়গাগুলো আসলে অনাস্থা আরো বেগবান করছে কিনা দেখেন এই অবসান পিএলএফ এস এল এর যে অবসানটার হলো এটা ঠিক কোন প্রসিজিওর হয়েছে কিভাবে হয়েছে সেটা নিয়ে একটু ধোয়াশা আছে কারণ আমরা এখনো জানি না কারণ আপনি দেখেছেন পদ্মা সিমেন্ট একটা ছিল যখন এটা যখন অবসান হয় তো ঘোষণা আসলো অনেক পত্রিকা এসেছে পত্রিকায় ঘোষণা দিয়েছে তারপরে ইনভেস্টরদের মতামত দিয়েছেন তারপরে গিয়ে কোর্টে গিয়েছে তারপরে ওটা অবসায়ন হয়েছে এবং সাইমালটেনিয়াসলি সেটার অবসায়নের বিনিয়োগকারীর শেয়ার হোল্ডাররা যে টাকাটা পাওয়ার কথা ছিল তারা কিছু না কিছু পেয়েছে কিন্তু এই পিপলস লিজিংয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে বাংলাদেশ ব্যাংক হঠাৎ করে একটা সার্কুলারের মাধ্যমে এটার অবসায়ন করে দিল কিন্তু এটা কোন প্রসিজিওর তারা মেনেছে কিভাবে করেছে এটার কিন্তু ডিসক্লোজার এখন পর্যন্ত আসেনি বা আমরা পাইনি কিন্তু আমরা আমরা সবসময় চাই একটা সুযোগ শক্তিশালী পুঁজিবাজার হোক কিন্তু এরকম যদি ঘটনা ঘটে যে হঠাৎ করে আসলো অবসায়ন করে তারপরে একটা সার্টেন টাইম পরে বিজনেস লস দেখে অবসায়ন করে চলে গেল তাও রেগুলেটরি বডির পারমিশন নিয়ে এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে এটার তাহলে বিনিয়োগকারীরা যাবে কোথায় এখানে দেখেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেকভাবে যেমন ডিপোজিটররা তো বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হয়তো তারা টাকাটা পাবে বাংলাদেশ ব্যাংক যেহেতু গ্যারান্টি দিচ্ছে বা বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে তাদের টাকার ব্যবস্থা করবে কিন্তু যারা বিনিয়োগ করেছে বা যারা শেয়ার হোল্ডার তাদের তাদের তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তাদের দাঁড়ানোর জায়গাটা কোথায় আপনি দেখেন ওর যেদিন অবসায়ন হলো সেটার নেগেটিভ ইপিএস ছিল এনএভি ছিল পঁয়ষট্টি টাকা এই পঁয়ষট্টি টাকা যেহেতু নেগেটিভ এনএভি নেট এস ভ্যালু তাহলে এটা পজিটিভ করবে তারপর না বিনিয়োগকারীদেরকে দিবে বা শেয়ার হোল্ডারদেরকে দিবে এটা কি আদৌ তারা পাবে বা পাবে না আমার মনে হয় না এটা পাওয়ার কোনো সুযোগ আছে যারা শেয়ার হোল্ডার তাদের তো এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আমরা যারা মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোতে কাজ করে যারা বিভিন্নভাবে আপনার আইপিও আইপিও নিয়ে যারা কাজ করি যাদের কাজ হলো গিয়ে বাজার আইপিও গুলোকে আনা এবং ইনভেস্টরদেরকে বোঝানো যে আমরা ভালো আইপিও নিয়ে আসছি যদি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডেতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে রেজাল্টটা এরকম পিএলএফ এস এলের মতো তাহলে আমরা কিভাবে একটা মার্কেট ক্রিয়েট করবো আইপিও মার্কেট আর যদি আইপিও মার্কেট আমরা ঠিক মতো ক্রিয়েটই করতে না পারি তাহলে আমাদের দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা টা কিভাবে হবে বা আমাদের দেশের ফিউচারে ইকোনমিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এগুলো নিয়েও কিন্তু রেগুলেটরি বডির চিন্তা ভাবনা করা উচিত এবং খুব নিবিড়ভাবে চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে কোন কোন কোম্পানিগুলো কিভাবে তাদেরকে ইনভেস্টরদেরকে প্রোটেক্ট করবে সেই জিনিসগুলো আলোচনায় আসা উচিত এই পয়েন্টে আবার আসব কিছু দর্শক ফোন ওয়েট করছেন দর্শক নাম বলে দ্রুত প্রশ্নটি করবেন হ্যালো ধন্যবাদ আপনাকে বুঝতে পেরেছি যে 
এই বিষয়টি আসলে সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখেছি যে আন্তর্জাতিক যে সেমিনারটি সেখানে হচ্ছে যে পুঁজিবাজার ভালো থাকা মানে ইকোনমি ভালো থাকা সবকিছুই মুখে আসছে কিন্তু কাগজে কলমে আসলে পুঁজিবাজারে সেই চিত্রটি কেন আসছে না এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার জায়গাটা আপনি বলছিলেন এই যে কোম্পানিগুলো আমরা আনছি তালিকাভুক্ত হচ্ছে আর বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হচ্ছেন কিন্তু একটা সময় গিয়ে খারাপ পারফরম্যান্স হচ্ছে কেউ হারিয়ে যাচ্ছেন কারো ওটিসিতে চলে যাচ্ছেন বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা আসলে আমরা কিভাবে দেখব দেখেন আমরা যতবারই মার্কেট খারাপ হয় আমরা বলি যে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষাটা এনসিওর করতে হবে কিন্তু আপনি দেখেন দুই হাজার দশে যখন ক্র্যাশ করলো নাইনটি সিক্সে ক্র্যাশ করলো তারপরে এখন এসে যে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে একবারও কিন্তু আমরা এই ইনভেস্টরদের প্রোটেকশান নিয়ে কোনো কাজ কিন্তু আমরা করিনি আমরা খালি বলছি যে করব করছি করে যাব কিন্তু আর অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডেতে আমরা কিন্তু এ নিয়ে তেমন কোনো স্ট্রং আইনও আমরা করিনি বা আপনি দেখেন দুই হাজার দশে যখন মার্কেট ক্র্যাশ মার্কেট ফল করে তখন আমরা ওই যে টিপ থ্রি পারসেন্ট শেয়ার রাখতে হবে এরকম একটা বাধ্যতামূলক একটা আপনি দেখেন এখন পর্যন্ত সেটার ইমপ্লিমেন্টেশন আইন একটা খসড়া আইন হয়েছে কিন্তু সেটা এখন পর্যন্ত পাস হয়ে আসেনি যে বাইবেকের আইনটা কি হবে বাইবেক করলে কিভাবে তারা বাইবেক করবে এবং তাতে বিনিয়োগকারীদের প্রোটেকশনটা কি থাকবে এই এই বিষয়গুলো কিন্তু এখনই সময় যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদেরকে পজিটিভলি আগায় আসা যেমন আমাদের রেগুলেটরি বডিকেও আগায় আসতে হবে এবং গভর্নমেন্টকেও স্ট্রংলি এটাকে মনিটর করে এটাকে ফ্রুটফুল জায়গায় যাতে আনতে পারি এবং বিনিয়োগকারীদের রাস্তাটা যাতে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি সেই বিষয়ে আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ যদি আমরা না নিই তাহলে এখনও যে কিছু কিছু বিনিয়োগকারীদের রাস্তা এ বাজারের প্রতি আছে সেটা ওদের ভবিষ্যতে থাকবে কি না আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে যেমন আমরা সম্প্রতি দেখেছি যে যারা টু পারসেন্ট থার্টি পারসেন্ট শেয়ার হোল্ড করছে না তাদের জন্য আলাদা ক্যাটাগরি প্ল্যাটফর্ম করার বিষয়ে যে এসছে আর ঠিক আছে এটি একটা সিগন্যাল দিচ্ছে বিনিয়োগকারীরা বুঝতে পারবেন যে ওরা এই নীতি নির্ধারণী জায়গাগুলো মানছেন না কিন্তু শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা আসলে কি আমরা নিচ্ছি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কি আপনি দেখেছেন একবারও একবারও কি হয়েছে যে এই আপনি আজকে তো একটা কোম্পানি না অনেকগুলো কোম্পানিতেই সম্মিলিতভাবে থার্টি পার্সেন্ট নাই এবং কিছু কিছু নাই ইভেন আপনি যদি ব্যাংকিং ব্যাংকের শেয়ারগুলো দেখেন ইন্স্যুরেন্সের শেয়ারগুলো দেখেন ইভেন আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং অন্যান্য যে কোনো সেক্টরে দেখেন এরকম অনেকগুলো কোম্পানি আছে একশোর উপরে কোম্পানি হবে যাদের থার্টি সম্মিলিতভাবে থার্টি পার্সেন্ট শেয়ার নাই কিন্তু আমরা কি তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছি যেটা হওয়ার কথা ছিল দুই হাজার এগারো বারো তেরোতে কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেটা দুই হাজার উনিশে এসেও আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি না কাজগুলো করে তাদের শক্তিটা যেন কোথায় মানে অদৃশ্য একটা শক্তি অনেক বিষয়কে নিয়ে যেখানে অর্থ আমাদের আগের অর্থমন্ত্রীও কিন্তু অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন তারা বলছে তিনি বেশ কয়েকবার বলেছেন দুষ্ট চক্রে ভরে গেছে শেয়ার বাজার তো এই যে জিনিসগুলো ওনারাই যদি এইসব কথা বলেন তাহলে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন বা তাদের যার দাঁড়ানোর জায়গাটাই বা কোথায় তাদের প্রোটেকশনটা দিবে কে গভর্নমেন্ট দিতে পারছে না আমাদের রেগুলেটরি বডি দিতে পারছে না তাহলে কার কাছে কার কাছে যাবে এবং আস্থার কথা যে আমরা বারবার বলছি আস্থাটা আমি কোত্থেকে নিয়ে আসব আমাদের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এখন আমাদের মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমাদের নিজেদেরই আস্থা নেই তাহলে আমি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কিভাবে বলবো যে ভাই আপনি আসেন আপনি এটা করেন আপনি এটা থেকে বেনিফিটেড হবেন কিন্তু কলমে সেটি তো আসলে আমরা পারছি জায়গাগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কঠোর হবেন আইন প্রয়োগের বা স্বচ্ছতা নেওয়া জবাব দিতে নিশ্চিতের ক্ষেত্রে এবং সাথে সাথে বেনুকারীদের আস্থার জায়গাটা কিভাবে আরো তরিত ফিরিয়ে আনা যায় সেই জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করবে তারা আমরা সেই প্রত্যাশা রাখছি আপনি অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকুন